ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഫിസിക്സ് ടെൻത്തിലെ ഫിസിക്സ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനം ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മിനിസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ തട്ടിയാണ് പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുന്നുള്ളൂ മിനിസമുള്ള പ്രതലത്തിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിസമുള്ള പ്രതലം മൂന്ന് തരം ദർപ്പണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് തരം ദർപ്പണങ്ങൾ ദർപ്പണങ്ങൾ ഒന്ന് സമതല ദർപ്പണം സമതല ദർപ്പണം രണ്ട് കോൺകേവ് ദർപ്പണം മൂന്ന് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം സമതല ദർപ്പണം കോൺകേവ് ദർപ്പണം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഇതിൽ സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണ് സമതല ദർപ്പണം കോൺകേവ് ഷേവിംഗ് മിറർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇ എൻ ടി ഡോക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിറർ കോൺകേവ് മിറർ ആണ് കുറച്ചുകൂടി വലുതായി കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു കോൺവെക്സ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ ഏത് ദർപ്പണമാണ് കോൺവെക്സ് മിറർ ആണ് വാഹനങ്ങളിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദി മിറർ ആർ ക്ലോസർ ദാൻ ദ അപ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരെ ഉള്ളത് അടുത്തായി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ദർപ്പണമാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനത്തിൽ ദർപ്പണം വന്നിരുന്നത് അത് അത് മാറിയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ പോർഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഓരോന്നും ആ ദർപ്പണങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെൻത്തിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സമതല ദർപ്പണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ സമതല ദർപ്പണം ഇതാണ് ദർപ്പണം ഒരു സമതല ദർപ്പണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെള്ളി പൂശുക അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറി പൂശുക എന്ന് പറയും ഒരു കണ്ണാടിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തെ പ്രതിപദിച്ച് തരുന്നുള്ളൂ മറ്റേ ഭാഗം വെള്ളി പൂശുകയോ മെർക്കുറി പൂശുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരുക്കനാക്കുക എന്നാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മിനിസപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രകാശം പ്രതിപദിപ്പിക്കും മറ്റു ഭാഗം പരുക്കനാക്കുക ഒന്നുകിൽ മെർക്കുറി പൂശുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി പൂശി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റഫ് സർഫസ് ആക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും പരുക്കനായ ഒരു പ്രതലമാക്കാൻ കഴിയും ഇനി പ്രകാശം ഒരു മിനിസമുള്ള പ്രതലത്തിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞു പതിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് പ്രതിപദിക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് പ്രതിപദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു രേഖ നമുക്കൊരു നോർമൽ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലംബരേഖ എന്ന് വിളിക്കാം ലംബരേഖയ്ക്കും പ്രകാശം കണ്ണാടിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന രശ്മിയെ പതനരശ്മി എന്ന് വിളിക്കുന്നു പതനരശ്മി കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് പ്രതിപതനരശ്മി പ്രതിപതനരശ്മി പതനരശ്മിക്കും ലംബരേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോണാണ് പതന കോൺ ഐ പ്രതിപതന രശ്മിക്കും ലംബരേഖയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള കോണാണ് പ്രതിപതന കോൺ ആർ പ്രതിപതന രശ് കോണും പതന കോണും തുല്യമായിരിക്കുന്നു ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്തതായി സമതല ദർപ്പണത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സമതല ദർപ്പണത്തിൽ ഒരു മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം മാത്രമേ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സമതല ദർപ്പണത്തിൽ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം മറ്റൊരു ലെൻസ് ദർപ്പണം കൂടിയുണ്ട് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിലും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം മാത്രമേ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സമതല ദർപ്പണത്തിനെ കുറിച്ച് അത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങളും ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഗോളീയ ഗോളീയ ദർപ്പണം സ്വെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് പറയും ഗോളീയ ദർപ്പണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഏതൊക്കെ കോൺകേവ് ദർപ്പണവും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണവും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇതൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് പ്രതലം മിനിസപ്പെടുത്തി ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഉൾഭാഗത്ത് ഒരാൾക്ക് മിനിസപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രതലത്തിൽ അയാളുടെ മുഖം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് അല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വെള്ളി പൂശുകയും ഇപ്പുറത്ത് മിനിസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ ആൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് അയാളെ മുഖം കാണാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഇത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിന് എക്സാമ
ഏത് തരം ദർപ്പണമാണ് ഗോളീയ ദർപ്പണത്തിന് ഉദാഹരണമാണെന്ന് ഓർക്കുക സമതല ദർപ്പണം മുഖക്കണ്ണാടിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു കോൺഗേവ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കോൺഗേവ് ഷേവിംഗ് മിററായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡെൻറ്റിസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു റിയർ വ്യൂ മിറർ റിയർ വ്യൂ മിറർ റിയർ വ്യൂ മിററായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗോളീയ ദർപ്പണത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണവും കോൺഗേവ് ദർപ്പണവും അത് ഏത് ഭാഗത്താണ് വെള്ളി പൂശിയത് ഏത് ഭാഗത്താണ് മിനുസപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കോൺവെക്സ് കോൺഗേവ് ദർപ്പണങ്ങളിൽ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിന് മുമ്പ് ദർപ്പണങ്ങളിലേക്ക് പതന രശ്മി എത്തരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രതിപതന രശ്മി ഏതിലൂടെ തിരിച്ചു വരും ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങളിൽ പറയാം കോൺകേവ് ദർപ്പണം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ദർപ്പണത്തിൻ്റെ കോൺകേവ് ആയാലും കോൺവെക്സ് ആയാലും നമുക്ക് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഒരു കോൺഗേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ നമുക്ക് മുഖം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗമാണ് മിനുസപ്പെടുത്തിയ ഭാഗം ഇതിനെ അപ്പർച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ കോമ്പസ് വെച്ചാണ് ഈ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗോളീയ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തെ വക്രതാ കേന്ദ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു സി അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപ്പർച്ചർ അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനുസപ്പെടുത്തിയ ഭാഗം പോർഷൻസ് മുഴുവനാണ് അപ്പർച്ചർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ മുഖ്യ അക്ഷം ഈ രേഖ മുഖ്യ അക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നു മുഖ്യ അക്ഷം മുഖ്യ അക്ഷം ഇതാണ് മുഖ്യ അക്ഷം മുഖ്യ അക്ഷവും അപ്പർച്ചറും കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിന്റാണ് പോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോൾ മുതൽ വക്രത കേന്ദ്രം വരെയുള്ള ദൂരമാണ് വക്രത ആരം പോളിനും വക്രത കേന്ദ്രത്തിനും മധ്യബിന്ദുവാണ് മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വല്യക്ഷരം എഫ് പോൾ മുതൽ മുഖ്യ ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ദൂരമാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ചെറിയക്ഷര എഫ് ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി കോൺഗേവ് ദർപ്പണത്തിലെ പതന പ്രതിപതന രശ്മികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഇത് ഒരു കോൺഗേവ് ദർപ്പണമാണ് കോൺഗേവ് ദർപ്പണത്തിലെ പോളാണ് മുഖ്യ ഫോക്കസ് ആണ് വക്രതാ കേന്ദ്രമാണ് പതന രശ്മി ഇതാണ് പതന രശ്മി കണ്ണാടിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പതന രശ്മി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പതന രശ്മി മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണെങ്കിൽ പ്രതിപതന രശ്മി മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെ തിരിച്ചു വരും അടുത്ത പിക്ചർ നോക്കൂ ഇത് ഒരു കോൺഗേവ് ദർപ്പണമാണ് കോൺഗേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ വെള്ളി പൂശിയ ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം ഉൾഭാഗത്ത് മിനുസപ്പെടുത്തിയ ഭാഗം പോള് മുഖ്യ ഫോക്കസ് വക്രതാ കേന്ദ്രം പതന രശ്മി കണ്ണാടിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പതന രശ്മി മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെയാണെങ്കിൽ പ്രതിപതന രശ്മി മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി തിരിച്ചു വരുന്നു അടുത്തത് നോക്കൂ കോൺഗേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ കോൺഗേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പോളുത മുഖ്യ ഫോക്കസ് വക്രതാ കേന്ദ്രം പതന രശ്മി വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയാണ് കണ്ണാടിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രതിപതന രശ്മി വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു കോൺഗേവ് ദർപ്പണം കോൺഗേവ് ദർപ്പണത്തിന്റെ മുഖ്യ അക്ഷം പോള് മുഖ്യ ഫോക്കസ് വക്രതാ കേന്ദ്രം പോളിലേക്ക് പതിക്കുന്ന പതന രശ്മി പോളിനും മുഖ്യ അക്ഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള പതന കോണിന് തുല്യമായ ഒരു പ്രതിപതന കോണോട് കൂടി പോളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ പതന പ്രതിപതന രശ്മികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് റൂൾസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ഒരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അക്ഷം പോളാണ് മുഖ്യ ഫോക്കസ് വക്രതാ കേന്ദ്രം മറയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൃത്തം ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ ആവുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഫോക്കസും വക്രതാ കേന്ദ്രവും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ മുഖ്യാക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി പോകുന്ന പതന രശ്മി ഇവിടെ നോക്കൂ മുഖ്യാക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി പോകുന്ന പതന രശ്മി മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇവിടെയും നമുക്കതുപോലെ പറയണം മുഖ്യാക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി പോകുന്ന മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെ തിരിച്ചു പോകില്ല കണ്ണാടിൻ്റെ പിറക് ഭാഗത്തേക്ക് ഇവിടെ വെളിച്ചം കിടക്കൂലല്ലോ അപ്പോൾ മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നും പതനരശ്മി പ്രതിപദിക്കും പക്ഷെ മുഖ്യ ഫോക്കസിൽ നിന്നാണത് വരുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അടുത്തത് ഇത് കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ് പോള് ഫോക്കസ് വക്രതാ കേന്ദ
പോയി എന്നല്ല പറയുന്നത് പോകുന്ന പതനി ലക്ഷ്മി മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി തിരിച്ചു പോരുന്നു അടുത്തത് വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പതനലക്ഷ്മി മുഖ്യ ഫോക്കസ് വക്രതാ കേന്ദ്രം വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പതനലക്ഷ്മി വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു അവസാനത്ത് പോളിലേക്ക് പോളിലേക്ക് പതിക്കുന്ന പതനലക്ഷ്മി നമ്മൾ കോൺ കേവ് ദർപ്പണത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പതന കോണിന് തുല്യമായ ഒരു പ്രതിപതന കോണോടു കൂടി പോളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ പതന പ്രതിപതന രശ്മികളുടെ പതനം എങ്ങനെയാണോ പ്രതിപതനം എങ്ങനെയാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കണ്ടത് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പ്രതിബിംബ രൂപീകരണവും അതുപോലെ തന്നെ ദർപ്പണ സമവാക്യവും ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്നരീതിയും ചെയ്തു നോക്കാം